असलम ग्रेट फाइव एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू अनादर लेसन ऑफ साइंस फॉर यू गाइज आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज अभी तक हमने चैप्टर 11 में बहुत ही फन एक्टिविटीज़ की हैं सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखी हैं लेकिन आज इसका चैलेंजिंग पार्ट है एंड आई होप यूर प्रिपेयर फॉर इट तो आई बोर्ड की तरफ चलते हैं ऑल राइट तो चैप्टर इलेवन वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैगनेटिज्म हमने पढ़ा कंडक्शन के बारे में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों तक किस तरह पहुँचती है और कौन से मटीरियल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते बिफोर वी स्टार्ट दिस लेसन इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपने पहले के सारे लेक्चर्स अबाउट दिस चैप्टर पढ़े हुए हों देखे हुए हों एंड ओनली देन यू बी एबल टू सॉल्व टू डेज रिव्यू एक्सरसाइज मैं फिर से आपको बताना चाहती हूँ विद पर्पज ऑफ एक्सप्लेन दिस यू इज नॉट कि आप जो है इसको कॉपी करें या जो मैं आपको बता रही हूँ वो एज इट इज लिखते हैं इसका पर्पज क्या होता है कि आपको एक फेयर आइडिया मिल जाए कि आपने अपनी रिव्यू एक्सरसाइज किस तरह से सॉल्व करनी है बट यू मस्ट सॉल्व इट बाई योर ओन वेज एंड योर ओन मैथड Now let's read the first question. How would you make a simple electromagnet? Describe with the help of diagrams. आपने क्या करने? आपने बताने कि electromagnet किस तरह से बनता है. Again, ना मैं आपको इसके diagrams draw करके बताऊंगी और ना मैं आपको इसका detailed answer दूंगी. उसकी वजह ये है कि आपके पहले lecture में about this chapter हमने detail में discuss किया था कि electromagnet किस तरह से बनता है. Moreover, on the very first page of this chapter, you have the entire diagram for making an electromagnet, and those steps me, I have told you. So, you can follow them, you can copy them. But I will also explain how it is done over here. So, first of all, what do you do? You take a copper wire and take a wire stripper from its end, and you remove a little insulation from its end. The rubber that is on top of it, you remove a little from its side, and you chip off a few centimeters. In the second step, when your wire is left, उसका दरमिया हिस्सा आप अपने पास जो नेल होता है जो कील होता है उसके इर्द गिर्द आप उसको रैप कर देते हो थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो कि जो आप दरमियान से उसको इस तरह से रैप करते हो कि साइड पे थोड़ी थोड़ी वायर रह जाती है टॉप पे भी और बॉटम पे भी एंड देन आप उस टॉप और बॉटम वाली वायर जो रह गई है एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करते हो और दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हो और जब वो दोनों अटैच हो जाते हैं तो फिर क्या होता है उसके अंदर से करंट पास थ्रू होना शुरू हो जाता है And now all you have to see is कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना है कि नहीं और उसके लिए आप क्या करते हो आप उसके करीब पेपर पेन्स नेल्स या फिर जो भी चीजें मैगनेट्स को अट्रैक्ट करती हैं उनको लेकर आती हूँ एंड यू सी कि क्या वो अट्रैक्ट हो रही हैं और अगर वो हो रही हैं दैट मीन्स योर इलेक्ट्रो मैगनेट इज परफेक्टली फाइन और वो ठीक से काम कर रहा है आए इसको पढ़ भी लेते हैं स्टेप्स को एक दफा बट दीज आर वेरी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ वॉट यूर सपोज टू डू पहला होगा स्टेप इंसुलेशन फ्रॉम वायर्स वायर्स की साइड से आपने थोड़ी बहुत इंसुलेशन उतार दी रैप सेंटर ऑफ द वायर अराउंड द नेल जो सेंटर ऑफ द वायर है उसको आपने नेल के इर्द गिर्द घुमा दिया रैप कर दिया और दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी वायर जो है आपने छोड़ दी टाई एंड टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स जो एंड्स हैं वायर के एक एंड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा एंड नेगेटिव टर्मिनल से राइट और फाइनली उसके पास आप नेल्स को या फिर कोई भी पेपर पेंस को ला कर देखो कि क्या वो इलेक्ट्रो मैगनेट काम कर रहा है या नहीं सो दिस इज द प्रोसीजर It has been explained in your book. It has been explained in the other lesson. अभी मैंने आपको briefly फिर से बता दिया है. गौर से सुनें, समझें और अपने words में इसको अपने notebook में describe करें. Question number two पढ़ते हैं. Run a comb through your hair and then take it closer to a paper. Why does the paper stick to the comb? Again, this is the same example जो हमने आपकी book में discuss की थी, which was about comb and water. And it was very very interesting to learn about that. आइए next board पर चलते हैं ताकि मैं आपको फिर से इसके बारे में brief कर सकूँ. All right, so we are seeing that now paper, which is why it is attracted to the comb. Let's read it. The paper sticks to the sticks to the comb because the hair and comb experience friction. So electrons from hair move to the comb. Comb has a negative charge. Okay, so what is happening? Why is the paper coming to the comb? First of all, what have you done? You have brushed your hair from the comb. When you have brushed your hair from the comb, what happened? Your hair went to the comb. Your hair went to the comb. अब इसकी वजह ये थी कि कुंभ और बालों के दरमियान क्या हो रही थी फ्रिक्शन हो रही थी फ्रिक्शन की वजह से आपके बालों से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कुंभ में चले गए और कुंभ का अब जो चार्ज है वो नेगेटिव हो गया क्योंकि जब किसी चीज में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं कोई चीज रिसीव करती है इलेक्ट्रॉन्स को तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है आगे बढ़ते हैं नियर द पेपर नेगेटिव चार्ज रिपेल्स नेगेटिव चार्ज ऑफ द पेपर पॉजिटिव चार्ज ऑफ द पेपर इज अट्रैक्टेड अब हर चीज में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं तो क्या होता है कि पेपर के जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो कोम के नेगेटिव चार्जेस से रिपेल होकर पीछे की तरफ चले जाते हैं और उसके बाद ऑब्वियसली अगर नेगेटिव चार्जेस पीछे चले गए हैं तो पॉजिटिव चार्जेस आगे की तरफ आ जाते हैं और फिर कोम के नेगेटिव चार्जेस और पेपर के पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं 
ये जो पहला रूल होता है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव को अपने से दूर करेगा जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के करीब आएंगे सो इन दैट मैनर हो क्या रहा है कि आपके पेपर का पॉजिटिव चार्ज क्योंकि आगे आ गया है तो वो आपकी कून के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और पेपर कून की तरफ मूव होना शुरू कर जाता है देर फॉर पेपर मूव टूवर्ड्स द कूम तो दैट इज एग्जैक्टली वाई द पेपर इज मूविंग टूवर्ड्स द कूम अगर आपको ये समझ नहीं आया आई वुड एडवाइस कि आप पेपर और कूम वाली एग्जाम्पल पढ़ें इसी चैप्टर के दूसरे लेसन में हमने उसके बारे में भी डिस्कशन की थी लेकिन एक बार फिर से आपको पूरी साइकिल समझा देती हूँ बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस होता क्या है कि जब आप अपने बालों को कूम करते हो उनके दरमियान बालों के दरमियान और कूम के दरमियान फ्रिक्शन होती है उस फ्रिक्शन की वजह से बालों से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कूम में ट्रांसफर हो जाते हैं इससे क्या होता है कि आपकी जो कूम होती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बालों से कूम में गए हैं और जब कूम नेगेटिवली चार्ज हो जाती है तो उसके अंदर से जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं आप पेपर के पास जब उसको लेके जाते हो तो पेपर के अंदर के नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करते हैं और क्योंकि नेगेटिव चार्जेस ऑफ द पेपर आर रिपेल तो पॉजिटिव चार्जेस आगे की तरफ आ जाते हैं कुंभ की तरफ आ जाते हैं और फिर वो नेगेटिव चार्ज ऑफ द कुंभ से अट्रैक्ट होते हैं और दोनों एक दूसरे के पास चले जाते हैं और पेपर जो है इट मूव्स टूवर्ड्स द कुंभ सो दैट इज वाई पेपर शिफ्ट से लिटिल टूवर्ड्स द कुंभ बिकॉज द चार्जेस नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर इसको आप डिटेल में नॉट इन पॉइंट इन पैराग्राफ्स और इन एनी वे दैट यू वॉन्ट अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे एंड ओनली देन यू बी एबल टू एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों हो रहा है तो आपके लिए इसके लिए चार्जेस के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है जो आप इस वीडियो से भी समझ सकते हैं और इससे पहले जो हाँ ये डिस्कशन हुई थी उस वीडियो से भी समझ सकते हैं अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स डिजाइन एन एक्टिविटी टू रेकग्नाइज द टू वेरी सिंपल वेरी कॉमन स्टडीड अबाउट इट सो मेनी टाइम्स नाउ क्योंकि हमने हीट के चैप्टर में भी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की बात की थी और हमने अब इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में भी इनका बार बार जिक्र किया है तो कंडक्टर्स क्या होते हैं कंडक्टर्स लेट इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एग्जाम्पल कॉपर कंडक्टर्स वो वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मूव कर सकती है वो इलेक्ट्रिसिटी को उनके अंदर से पास थ्रू होने देते हैं एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने के काम आते हैं इसकी एग्जांपल हो गई कॉपर और इंसुलेटर्स डू नॉट लेट इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एग्जाम्पल वुड इंसुलेटर्स इनका बिल्कुल अपोजिट होते हैं कि अगर आप उनको इलेक्ट्रिसिटी देते हो सो दे डू नॉट पास थ्रू इलेक्ट्रिसिटी उनके अंदर से पास थ्रू नहीं कर पाती और वो उनसे कंडक्ट नहीं होती सो दो आर इंसुलेटर्स जो एक्टिविटी की बात हो रही है यहाँ पर दैट इज समथिंग दैट वी हैव डिस्कस फ्रॉम योर बुक एक पूरी एक्टिविटी हमने बात की थी क्या थी वो कि आप तीन वायर्स लेते हो आप एक बैटरी लेते हो आप एक बल्ब लेते हो और आप एक साइड पे सिर्फ एक चीज छोड़ देते हो जिसमें आप डिफरेंट मटीरियल अटैच करते हो आप उस एक्टिविटी को फिर से देख सकते हो उसको यूज कर सकते हो उस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो एंड यू कैन एक्सप्लेन मैं भी आपको याद करा देती हूँ कि उसमें क्या होता था आप तीन वायर्स लेते थे एक वायर को लेते थे और उसको एक बैटरी से एंड उसका जोड़ देते थे नेगेटिव या पॉजिटिव टर्मिनल से और एक बल्ब के साथ एंड उसका जोड़ देते थे फिर आप दूसरी वायर लेते थे एंड व्हाट वुड यू डू आप उसके एक एंड को बल्ब के साथ ज्वाइन करते थे और दूसरे एंड को खुला छोड़ देते थे एंड देन थर्ड वायर और उसके एक एंड को आप क्या करते थे बैटरी के साथ जो रह गया था टर्मिनल शायद पॉजिटिव रह गया था उसके साथ अटैच कर देते थे एंड देन आप उसके दरमियान मटीरियल्स के लिए जो जगह छोड़ते थे उधर आप अलग अलग मटीरियल रखते थे और क्या करते थे जो दो एंड्स अब खाली हैं वायर्स के उनको उन मटेरियल के साथ अटैच कर देते थे और फिर आप देखते थे कि कब जो है बल्ब ऑन होता है किस मटेरियल को रखने से बल्ब ऑन होता है और किस मटेरियल को रखने से बल्ब ऑन नहीं होता उससे आपको पता चलता है क्या कि कौन सा मटेरियल जो है वो इंसुलेटर है और कौन सा मटीरियल कंडक्टर है इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ईजी एक्सरसाइज इट स्टिल इन योर लेक्चर इट स्टिल इन योर बुक सो डू गो थ्रू इट एंड एक्सप्लेन इट वेरी नाइसली इन योर नोट बुक आई नेक्स्ट बोर्ड पर चल के क्वेश्चन नंबर फोर पढ़ते हैं Over here we have question number four. What is current electricity? How does it get to you? In a very recent lecture, we discussed exactly about this very topic. कि क्या होती है current current electricity? Current electricity is produced in one place and moved to another. तो जो electricity एक जगह पे बनती है, लेकिन कहीं और जाके इस्तेमाल होती है, उसको हम कहते हैं current electricity. और इसकी बहुत easy example जो है, वो आपके घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली की भी है. अब वो आगे कह रहे हैं कि इसकी तीनों स्टेजेस को अच्छे से डिस्क्राइब करें सात पिक्चर्स अगर आप यूज कर सकते हो नहीं कर सकते दैट्स अप टू यू बट उनकी तीनों स्टेजेस क्या थी सबसे पहली स्टेज होती है जनरेशन जनरेशन में क्या होता है एक पावर प्लांट में बिजली बनती है राइट इट कैन बी मेड फ
राइट और सब स्टेशन में उनकी पावर को फिर से कम किया जाता है ताकि वो घरों में जा सके एंड लास्टली डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि सब स्टेशन से आपकी बिजली घरों में जाती है राइट सो इट गोज टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन एंड हाउ डज इट डू दैट या तो वो ओवरहेड वायर से होता है या फिर अंडरग्राउंड केबल से होता है सो दीज आर द्री स्टेजेस एंड देव बिन एक्सप्लेन वेरी वेल इन द प्रीवियस लेक्चर फ्रॉम दिस चैप्टर सो आई वुड एडवाइस कि आप इसको करने से पहले वहां जाए वहां से पढ़ें अपनी बुक की हेल्प लें और फिर इसका क्वेश्चन के आंसर को डिटेल से लिखें अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ वट इज द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें काफी ज्यादा जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो फर्दर क्लियर हो जाएंगे और फिर आप इनकी मदद से बाकी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए भी इन्हीं इन्फॉर्मेशन की हेल्प ले सकते हो आए पढ़ते हैं पहला पार्ट इलेक्ट्रो मैग्नेट का क्या यूज होता है टू गिव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टू एन ऑब्जेक्ट एंड कंट्रोल इट्स मैग्नेटिज्म आई इन इलेक्ट्रिक बेल्स तो इलेक्ट्रो मैग्नेट का पर्पज क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करते हो जब आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भेजते हो या गुजारते हो तो एक ऑब्जेक्ट है उसमें वैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है वो एक मैग्नेट नहीं है लेकिन जब आप उसमें से बिजली को गुजारोगे तो वो मैग्नेट बन जाएगा और इसको आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो तो जैसे इलेक्ट्रिक बेल्स में जब कोई बेल बजाएगा तब आपका मैग्नेट काम करेगा क्योंकि करंट गुजरेगा और उसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होगी लेकिन ये आपकी मर्जी से होगा राइट सो दैट इज द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रो इंसुलेटर का क्या यूज होता है यही कि वो बिजली को प्रिवेंट करता है पास थ्रू करने से To prevent electricity from passing through, example wood or rubber. तो जैसा कि आप देखते हो कि जो wires होती हैं copper की उनके ऊपर हमेशा rubber से उनको cover किया गया होता है क्यों ताकि जो बिजली है वो आपको ना harm कर सके वो आप तक ना पहुंच सके उसी वजह से उसके ऊपर rubber चढ़ाया हुआ होता है इसी तरह wood जो है different जगहों पर use होती है ताकि बिजली जो है उससे pass through करके किसी को current ना लग सके कोई electrocution ना हो सके So that's the use of an insulator. आई next board पर चलते हैं और third part देखते हैं What is part four? Part four says what is a conductor. तो अब यहाँ पर आपने explain करना है कि conductor का जो purpose है वो या function है वो क्या होता है? To conduct electricity and move or transfer it from one place to another. Example copper. तो इसका बिल्कुल reverse to what insulators do होता है कि क्या होता है? बिजली को ये pass through करने देता है. It allows electricity to pass from one place to another. और इसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं तारों में जहाँ जहाँ आपको बिजली को actually transmit करवाना होता है वहाँ पे आप कंडक्टर्स को यूज करते हो स्पेशली कॉपर एंड अदर आयरन और स्टील टाइप कंडक्टर्स विच कैन हेल्प इन इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू नेक्स्ट वी हैव अ ट्रांसफॉर्मर उसका क्या फंक्शन होता है टू इंक्रीज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो इट कैन मूव लार्ज डिस्टेंसेस तो हमने ये पढ़ा था अभी अभी इन द प्रोसेस ऑफ जनरेशन टू के ट्रांसफॉर्मर क्या करता है वो इलेक्ट्रिसिटी की पावर को इंक्रीज कर देता है इलेक्ट्रिसिटी की पावर ज्यादा होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है इट इज एबल टू मूव फ्रॉम अ वेरी लार्ज डिस्टेंस ऑल्सो क्योंकि उसकी पावर ज्यादा होती है तभी वो ज्यादा दूर तक एरियाज में जा सकती है अगर उसकी पावर ही कम होगी ट्रांसफॉर्मर के बगैर तो उतना ट्रैवल नहीं कर पाएगी आगे हम पढ़ रहे हैं कि पायलन क्या होता है पायलन जो बड़ी बड़ी आप ट्रायंगुलर सी और अजीब सी शेप की इंस्ट्रूमेंट्स देखते हो जिनके साथ तारें जो है वो जुड़ी हुई होती है तो बेसिकली अलग अलग जगह पे रखे हुए होते हैं ताकि तारों को सपोर्ट कर सके टू सपोर्ट इलेक्ट्रिक केबल्स दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी अब जाहिर है तार जो है इतने लंबे एरिया से एक साथ नहीं जा सकती राइट सो डिस्टेंस में दरमियान दरमियान में उन्हें पायलन लगाए हुए होते हैं तारों को सपोर्ट करने के लिए और उनको एक दूसरे के साथ जोड़े रखने के लिए और उनकी इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन को इजी बनाने के लिए आखिरी पार्ट है सब स्टेशन अगेन वी डिस्कस दिस के सब स्टेशन क्या होते हैं ऐसी जगह जहां पर आप फिर से इलेक्ट्रिसिटी की पावर को कम करते हो ताकि वो घरों और ऑफिस में जाने के लिए सूटेबल बन जाए To reduce the power of electricity, so it can be sent to homes, offices, schools, etc. So transformer power is more than enough, and substation power is less than enough. It's not hard at all. You know all these functions. You can also use previous videos to understand these functions and write them down. Again, I have explained everything. I've tried to be very brief. Because my lecture is very long and boring. So I want you to get the idea from here. You have understood what the question is. Try to attempt the question yourself. Then go to previous lectures and see what you have done wrong. Try to attempt the question yourself. Then go to previous lectures and see that क्या आपने सही किया या गलत. And that will be it for chapter number eleven. See you in the next class, inshallah, Allah Hafiz.